নমস্কার সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা কেমন আছো আশা করি ভালো আছো করোনা দুর্যোগ পরিস্থিতিতে আমরা যে যার বাসায় অবস্থান করছি আশা করি সবাই নিরাপদে আছো তো ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ এই দুর্যোগ অবস্থার জন্য অনলাইনে ক্লাস নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে অনলাইন ক্লাসে তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি আজ আমি তোমাদের দশম শ্রেণী হিন্দু ধর্ম এবং নৈতিক শিক্ষার ক্লাস নেব আজ তোমাদের আমি দশম অধ্যায়ের অবতার ও আদর্শ জীবন চরিত্র নিয়ে জীবন চরিত্র পড়াবো যেখানে আজ আমরা পাঠ এগারো সরি পাঠ বারো তেরো চোদ্দ পড়াবো সেখানে স্বামী বিবেকানন্দ নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করব আমরা এটাগুলো পড়েছিলাম তারপর আর একটু আলোচনা করব আমরা এখানে বহু রূপে সম্মুখে তোমার ছারিকুতা পুজিত ঈশ্বর জীবে প্রেম করে যে জন সেই জন সে নিচে ঈশ্বর জীবের প্রতি এই প্রেম ভালোবাসা ঈশ্বর জ্ঞানে যে জীব সেবা এ কথা বলেছেন একজনই তিনি হচ্ছেন স্বামী বিবেকানন্দ স্বামী বিবেকানন্দ আঠারোশো তেষট্টি খ্রিস্টাব্দের বারোই জানুয়ারি কলকাতায় জন্মগ্রহণ করে তার পিতা বিশ্বনাথ দত্ত এবং মাতা ছিলেন ভুবনেশ্বরী দেবী পিতা ছিলেন একজন বিখ্যাত উকিল আর মাতা সুগৃহিণী ছিল আমরা জানি যে বিবেকানন্দের প্রকৃত নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ দত্ত এটাই তার আসল নাম পরে সেখান থেকে বিবেকানন্দ তার পরে সেখানে স্বামী মানুষের ভক্তের ভালোবাসা সেখানে স্বামী আসে তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী বিশেষ করে দর্শন শাস্ত্রে তার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল যদি একবার আমরা একটু মেইন মেইন কথাগুলো একটু দেখি বলি তিনি নরেন্দ্র একবার বিতর্ক সভায় বিতর্ক সভায় করেছিলেন যেখানে নরেন্দ্রের প্রতিভায় বিতর্ক সভায় নরেন্দ্রের প্রতিভায় মুগ্ধ হয়েছিলেন অধ্যক্ষ উইলিয়াম হেস্টি তো সেখানে বলেছিলেন যে নরেন্দ্র নরেন্দ্রের মতো এত ভালো ছাত্র আর ইউনিভার্সিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইউনিভার্সিটি অফ ইংল্যান্ডের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে খুঁজে পাওয়া যাবে না নরেন্দ্রনাথ পরে আঠারোশো চুরাশি সনে বিএ পাশ করেন তার তখন তার আগে তার মধ্যে এক বিশাল পরিবর্তন দেখা দেয় তিনি কেবল ঈশ্বর সম্পর্কে চিন্তা করেন তিনি চিন্তা করেন যে ঈশ্বরকে আছেন তাকে কি দেখা যায় এ ধরনের প্রশ্ন তার মনকে বারবার আন্দোলিত করে তিনি অনেকে প্রশ্ন করেছেন কিন্তু কারো কাছে তার মন পুত্র উত্তর হয় নাই এমন সময় তিনি এক কালী সাধক সঙ্গে দেখা হয় নাম শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীরামকৃষ্ণ তখন দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়িতে থাকেন নরেন্দ্রনাথ একদিন চলে যান সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণকে তিনি সরাসরি জিজ্ঞেস করেন আপনি কি ঈশ্বর দেখেছেন রামকৃষ্ণ হাসতে হাসতে বলেন হ্যাঁ দেখেছি যেমন তোকে দেখছি চাইলে তোকেও দেখাতে পারি এই সাধক এই সাদা সিদে সাধকের কথা নরেন্দ্রনাথের ভালো লাগে এবং তার প্রতি একটা ভক্তির ভাব জেগে আসে এবং প্রায় সময় শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে পেখুশে হতেন এবং নিয়মিতই নরেন্দ্রনাথের দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত শুরু করে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট তিনি ত্যাগ মন্ত্রী দীক্ষা নেন এক সময় তিনি কিসের দীক্ষা নেন ত্যাগ মন্ত্র নরেন্দ্রনাথ তখন নরেন্দ্রনাথ হয়ে যান গৃহ থেকে সন্ন্যাসী তখন তার নাম বিবেকানন্দ হয়ে যায় আগে আমি বলেছিলাম পরবর্তীকালে ভক্তরা তাকে স্বামী বিবেকানন্দ বা শুধু স্বামীজি বলেই ডাকতেন বিবেকানন্দ গৃহ ত্যাগ করে সারা ভারতবর্ষ ঘুরলেন নিজের চোখে ভারতবর্ষের দুরবস্থা দেখলেন তিনি এর থেকে দেশবাসীকে উদ্ধার করার যায় কিভাবে সে চিন্তা করতে লাগলেন এভাবে তিনি তিনি আরো বুঝলেন যে মানে কিভাবে কি করা যাবে সেবা ধর্ম কিভাবে বৈরাগ্য বা সেবা ধর্ম করা যায় কারণ বৈরাগ্য ও সেবা ধর্মই হচ্ছে ভারতীয়দের জাতীয় আদর্শ এবং জাতীয় শক্তিকে পরিচালিত করতে হবে তাহলেই ভারতকে উন্নত করা হবে 
আঠারোশো তিরানব্বই খ্রিস্টাব্দে বিবেকানন্দ আমেরিকা যান এবং আমরা জানি সেখানে শিকাগো শহরে এক বিশ্ব ধর্ম সম্মেলন ও বক্তৃতা দেন যেখানে তিনি বক্তৃতায় বলেছিলেন যে পৃথিবীর সকল ধর্মকে সমান সত্য মনে করে সব ধর্মের লক্ষ্য এক নদীসমূহ যেমন এক সাগরে গিয়ে মিলিত হয় তেমনি সকল ধর্মের লক্ষ্য এক ঈশ্বর লাভ তাই বিবাদ নয় সহায়তা বিনাশ নয় পরস্পরের ভাব গ্রহণ মত বিরোধ নয় সমন্বয় শান্তি তিনি এই কথাগুলাই শিকাগো বিশ্ব ধর্ম সম্মেলনে বলেছিলেন তিনি আরো বলেন যে খ্রিস্টানকে হিন্দু বা বুদ্ধ হতে হবে না অথবা হিন্দু বা বুদ্ধকেও খ্রিস্টান হতে হবে না কিন্তু প্রত্যেক ধর্মই অন্যান্য ধর্মের সারভাগুলি গ্রহণ করে পুষ্টি লাভ করবে প্রত্যেক ধর্ম প্রত্যেক প্রত্যেক ধর্মে অন্য ধর্মের মানুষকে বুঝতে হবে তার সাত ধর্মটা বুঝতে হবে তাহলে কাউকে ধর্ম চেঞ্জ করতে হবে না বিবেকানন্দের এই বক্তৃতায় সবাই মুগ্ধ হয়ে যায় এই বক্তৃতার পর আমেরিকায় বিবেকানন্দের নাম দেখো ছড়িয়ে পড়ে তিনি বিভিন্ন জায়গা থেকে আমন্ত্রণ আসেন হ্যাঁ তারপরে আমরা কি ইয়েগুলো পড়ে কিছু বিবেকানন্দ তার এই মতাদর্শ প্রচারের জন্য নিউইয়র্কে বেদান্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন এগুলা বেদান্ত সমিতি নামে প্রতিষ্ঠা করেন যেটা বেদান্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন এরপর তিনি যান ইউরোপে ইউরোপ কান্ট্রিতে অনেক দেশে যান ইংল্যান্ড ফ্রান্স ইতালি প্রভৃতি দেশে একেবারে বক্তৃতা দেন যেখানে বেদান্ত ধর্মের বেদান্ত দেখো বেদান্ত দর্শনের প্রকৃত সত্যগুলো তুলে ধরে আসলে কথাগুলো বেদান্তের কথাগুলো হচ্ছে যে জীব আর ব্রহ্মের কোনো পার্থক্য নেই জীবও ব্রহ্ম জীব ব্রহ্ম জ্ঞানে জীব সেবা করতে হয় আমরা জানি যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও আচ্ছা শিক্ষা সংস্কৃতি নামে বিবেকানন্দ পরিষদ আছে যেখানে আমাদের অনেক অনেকে আছেন যে ওইখানে বিবেকানন্দ পরিষদে হয়ে অনেক সুন্দর কাজ করে আমরা দেখি ব্রহ্ম জ্ঞানে জীব সেবা করে তারপরে তার এইরকম তার এরকম বক্তৃতা থেকে পাশ্চাত্যে অনেক মানুষ পাশ্চাত্যে মানুষ কি ধর্ম হিন্দু ধর্ম এবং দর্শনকে জানতে পারে এর মধ্যে একজন হচ্ছেন মার্গারেট এলিজাবেথ নভেল এর নাম তিনি এতটাই যে বিবেকানন্দের এ মানে মুগ্ধ হয়েছে যে তিনি ভারতবর্ষ ছেড়ে সরি নিজের জন্মভূমি আয়ারল্যান্ড ছেড়ে ভারতবর্ষে চলে আসে বিবেকানন্দের কাছে যেখানে এবং তারপর থেকে তার নাম হয়ে যায় নিবেদিতা ভগ্নী নিবেদিতা আমরা যাকে জানি তিনি চার বছর বিবেকানন্দ দেশে ফেরেন হ্যাঁ সেখানে তিনি বিশাল সম্বর্ধনা পান যেখানে তিনি বলেন যে সবাই বিবেককে ভুলে এক হতে বলেন শক্তি আর সাহসিকতাই ধর্ম তারপর দুর্বলতা আর কাপুরসতা পাপ স্বাধীনতা ধর্ম পরাধীনতায় পাপ পরোপকারী ধর্ম পরোপীড়নই পাপ আত্মবিশ্বাস এবং ঈশ্বরে বিশ্বাস এই দুটি জিনিসই উন্নতি লাগে একমাত্র উপায় বিবেকানন্দ আরো বলতেন যে সত্যই সকল ধর্মের ভিত্তি সৎ হওয়া আর সৎ কর্ম করা ধর্মের অঙ্গ তারপরে আরো এখানে আছে বিবেকানন্দের কাছে কোন জাতিভেদ ছিল না তিনি বলতেন যে নিজ জাতি উচ্চ নিজ জাতি মূর্খ দরিদ্র অজ্ঞ সূচি মেত সকলে আমাদের ভাই এদের সেবাই পরম ধর্ম তারপরে বিবেকানন্দের মৃত্যু দশ বছর পর সুভাষচন্দ্র বসু তার রচনাগুলি অনুভব করতে পেরেছিলেন যেটা আরব সেবা হচ্ছে মুক্তি একমাত্র পথ বিবেকানন্দ নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন নারী স্বাধীনতাকে তিনি সব সময় সমর্থন করতেন এবং তিনি বলেছেন যে সেই বৈদিক যুগে গার্গিত মূর্তি যে নারী নারীর এত শিক্ষা লাভ করতে পারে তাহলে এই যুগে নারীরা কেন পারবে না তার মতে যে জাতি নারীদের সম্মান করতে যায় না সেটা যে কখনো বড় হতে পারে না কারণ নারীদের অবস্থার উন্নতি না করে বিশ্বের মঙ্গ সাধন করা সম্ভব কারণ এক কোনো পাখি একটি দানানে উঠতে পারে না সেই জন্য জাতিকে উন্নতি করতে হলে অবশ্যই আমাদের নারী জাতিকে উন্নতি করতে হবে নারী জাতি আর একটি পাখার মতো তারপরে আছে আর বিভিন্ন দেশের উন্নতির জন্য সমাজ সংস্কারের কথা বলতেন আর তারপরে আছে আমরা দেখি এখানে 
বিবেকানন্দ অন্তর দিয়ে অনুভব করেছিলেন যে শিক্ষা ছাড়া কোন জাতীয় উন্নতি সম্ভব নয় তিনি বলতেন সবসময় দেশের জনগণকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে তবে একটি জাতি উন্নত উন্নতি জাতি উন্নত জাতি করে গড়ে তোলা সম্ভব তিনি আরো চাইতেন যে সবার দৃষ্টিভঙ্গি স্বামীজির দৃষ্টি শিক্ষা স্বামীজির দৃষ্টিভঙ্গি যে সবাই যাতে শিক্ষা পায় সে একজন ব্রাহ্মণের ছেলে যদি শিক্ষকের দরকার হয় একজন শুদ্ধের ছেলে দুজন বা তার চেয়ে বেশি শিক্ষকের প্রয়োজন তিনি দরিদ্রদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে অভিনব কৌশল অবলম্বন করেছিলেন যে কেমন ছিল তার তিনি তার অনুসারীদের নির্দেশ দিয়েছিলেন যে যদি স্কুলে আসতে না পায় তাহলে শিক্ষাই তাদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে শিক্ষাকে সেটা কলে কল কারখানা হোক খেতে খামারে যেখানে তারা কাজ করে সেখানে হ্যাঁ তিনি আরো বলেছেন সামর্থ্য না থাকলে একটা কুড়ে ঘর বানাতে সেখানে গরিব সাহায্য নিতে আসবে উপাসনা করতে আসবে স্বামীজি আরো বুঝতে পেরেছিলেন যে দেখো খালি পেটে ধর্ম হয় না হ্যাঁ ধর্মের জন্য তিনি বলছেন অন্ন চাই অন্ন চাই কারণ খালি পেটে ধর্ম হয় না তারপরে আঠারোশো সাতানব্বই সালে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল হ্যাঁ সেখানে তিনি তার অনুসারীদেরকে দুর্ভিক্ষদের পাশে তার পাশে দুর্ভিক্ষ অনুসারীদের দুর্ভিক্ষ দুর্ভিক্ষ পিতদের পাশেও দাঁড়িয়েছিলেন বিবেকানন্দ সতীদের প্রচার বিলোপের জন্য রাজা রামমোহন রায়কে তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন প্রচলনের জন্য বিদ্যাসাগরকে মহাবীর বলে আখ্যায়িত করেন আমরা কিছু কিছু ওনার কাজ আমরা একটু দেখছি তারপর আছে আহ বিবেকানন্দ তার গুরুদেবের আদর্শ প্রচারের জন্য গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণকে তিনি গুরুদেব পরম হংসদেব এমনটাই চেয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীরামকৃষ্ণকে তিনি গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন তার গুরুদেব হ্যাঁ তিনি তার গুরুদেবের আদর্শ প্রচারের জন্য তিনি আঠারোশো সাতানব্বই সালে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন পরের বছর একটা মোটর প্রতিষ্ঠা করেন যেটা বেলুর মঠ নামে পরিচিত আমরা সবাই বেলুর মঠের নাম শুনেছি যেটা পশ্চিমবঙ্গে হাওড়া জেলায় বেলুর মঠ অবস্থিত গঙ্গার পারে গঙ্গার পশ্চিম পারে তারপর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তিনি রামকৃষ্ণ মিশন মঠ তৈরি করেন যেটা বাংলাদেশের ঢাকায় বাংলাদেশের ঢাকায় আছে রামকৃষ্ণ মিশন এই মতে ধর্মচর্চার পাশাপাশি বিভিন্ন শিক্ষা চিকিৎসা আপৎকালীন সাহায্য প্রদান করা হয় তারপর এত তিনি দেশের ধর্মক্ষেত্রে সমাজ জীবনে এক জেগেছিল তার এক নতুন প্রাণ বন্ধন বিবেকানন্দ ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী কাজ ছাড়া তিনি কিছুই বুঝতেন না তার বিশ্রামে অল্প দিনে তার শরীর ভেঙে পড়ে ফলে আঠারো উনিশশো দুই খ্রিস্টাব্দে চার জুলাই বেলুর মঠে তিনি মহামনীষীর এই মহামনীষীর দেহ ত্যাগ করেন উনিশশো দুই খ্রিস্টাব্দে চার জুলাই তার কয়েকটি বিবেকানন্দের কয়েকটি বাণী এখানে আছে তোমরা একটু দেখবে আমি একটু বলি ধর্ম এমন একটি ভাব যা পশুকে মানুষে এবং মানুষকে দেবত্ব নতে করতে পারে উঠো জাগো আর ঘুমিও না সকল অভাব সকল দুঃখ বোঝাবার শক্তি তোমাদের ভেতরে রয়েছে এখানে কিছু ধর্ম আছে কিছু বাণী আছে হ্যাঁ লাস্ট হচ্ছে যে লাস্ট এটা নাম্বার বানিয়ে হচ্ছে যে বিশ্বাসী হলো মানব সমাজ এবং সব ধর্মে সবচেয়ে বড় শক্তি লাস্ট হচ্ছে জীব সেবার চেয়ে বড় ধর্ম আর নাই জীব সেবাই আসলে সবচেয়ে বড় ধর্ম ব্রহ্ম জ্ঞানে জীব সেবা করার কথাই আমাদের বিবেকানন্দ স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের বলেছেন জীবে প্রেম করে যে জন সেই জন সেটি যে ঈশ্বর তো ওনার জীবনে থেকে আমরা অনেক কিছু শিক্ষা পাই পৃথিবীর সকল মানুষ এক জাতি এক মানুষের কোনো ভেদাভেদ নেই ধর্ম তাদের পৃথক করতে পারে কিন্তু সত্যই ধর্ম জীব সেবা মানে ঈশ্বর সেবা খালি পেতে কখনো ধর্মের কথাও শুনতে চায় না কেউ ধনী দরিদ্র মুচি তাতে কোনো পার্থক্য নেই সবাই ভাই ভাই তাদের পেশাটাই যাই হোক না কেন মানুষ কিন্তু অস্পর্শ না ধনী নারী পুরুষ ধনী গরিব সকলকে শিক্ষিত করতে হবে প্রকৃত শিক্ষা ব্যতীত জাগতিক বা পারমার্থিক উন্নতি লাভ করা সম্ভব নয় আত্মবিশ্বাস এবং ঈশ্বরের বিশ্বাস উন্নতির প্রধান সত্য তো আমরা এটা বিবেকানন্দের এই শিক্ষা আমরা সর্বদা হৃদয় ধারণ করবো আমরা বিবেকানন্দ এটা পড়লাম আমরা একটু বুঝলাম অনেক কথা অনেক কিছু 
তোমরা ভালো করে বাসায় আরো পড়বে আমি এখান থেকে কিছু প্রশ্ন দিয়ে দিয়েছি তোমরা বাসায় এসডব্লিউ করে রাখবে স্বামী বিবেকানন্দ কখন জন্মগ্রহণ করেন স্বামী বিবেকানন্দ পিতা মাতা পিতার নাম কি স্বামী বিবেকানন্দ প্রকৃত নাম কি হুগলি নিবেদিতের আসল নাম কি পাঁচ হচ্ছে সত্য এই চারটা হচ্ছে জ্ঞানমূলক প্রশ্ন আরও অনেক জ্ঞানমূলক প্রশ্ন আছে তোমরা দূরে দূরে পড়বে দূরে দূরে পড়বে আর এখান থেকে হচ্ছে যে অনুধাবন সত্যই সকল ধর্মের ভিত্তি বুঝিয়ে লেখো ছয় হচ্ছে যে শিকাগো বিশ্ব ধর্ম সম্মেলন স্বামী বিবেকানন্দ কি বক্তৃতা দিয়েছিলেন স্বামী যখন আমেরিকা শিকাগো সম্মেলনে গিয়েছে সেখানে কি বক্তৃতা দিয়েছিলেন বেলুর মোট প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করো আট হচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দ জীবন থেকে আমরা কি শিক্ষা পাই নয় হচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দের বাণীগুলো লেখো আমরা লাস্ট হচ্ছে আটটা বাণী লিখেছি এবং লাস্ট দশ নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে জীব সেবার চেয়ে সব জীব সেবার চেয়ে বড় ধর্ম আর নেই বুঝিয়ে লেখো এখানে আমি দশটা বাড়ি একটা দিয়ে দিয়েছি তোমরা বাসায় করো আরও তোমরা ভালো করে পড়বে আর স্বামী বিবেকানন্দ নিয়ে তোমরা আরেকটু সুন্দর করে বাসায় তোমরা পড়বে ভালো করে তো আজ এই পর্যন্তই আমরা স্বামী বিবেকানন্দ একটু দেখলাম পড়লাম একটু বোঝার চেষ্টা করলাম অনেক অনেক কথা অনেক বড় অনেক কাজ আসলে আমরা এত শর্ট এত সংক্ষিপ্ত পড়ায় শেষ করতে পারি না তো ঠিক আছে তোমরা সবাই ভালো থেকো স্বামী বিবেকানন্দ তোমরা বাসায় পড়ো কষ্ট ভোলা করো ভালো থাকো সুস্থ থাকো ধন্যবাদ সবাইকে